வணக்கம் யோயோ டிவி சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன்ல பார்ட் நைன் பார்க்க போறோம் இதற்கு முன்னாடி பார்ட் எயிட் வரைச்சு நீங்க பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு செக் பண்ணி பாருங்க சிம்பிளிஃபிகேஷன் அதாவது தமிழ்ல சுருக்குக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல ஜென்ரலா ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் சம் பார்ப்போம் தொடர்ச்சியா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா என்னன்னு பாருங்க ஏ பிளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி அதாவது இந்த இந்த பாட்டில் வந்து நீங்க வந்து இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா சம் வந்து ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம் ஃபார்முலாக்கு ரிலேட்டடா தான் சம் தருவாங்க ஓகேவா இப்ப நான் ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி கொடுத்துறேன் நீங்க சம் பார்க்கல உங்களுக்கே நல்லா கிளியரா புரியும் ஏ பிளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்னா இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க ஏ பிளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலாவையும் ரெண்டாவது ஃபார்முலாவையும் ஆட் பண்ணா என்ன வரும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்ப நீங்க வந்து இது ரெண்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து நம்ம நார்மலா சிம்பிளிஃபை பண்ணி அதாவது ஆட் பண்ணி கூட போடலாம் இப்ப இது இதையும் கூட்ட சொல்லியிருக்காங்க அப்படிதானே அப்ப பாருங்க ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி அப்படின்னு போட்டாச்சா இப்ப பாருங்க இந்த இடத்துல நடுவில் வந்து பிளஸ் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பிளஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்ப ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி பிளஸ் டூ மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா மைனஸ் தான் வரும் மைனஸ் டூ ஏபி அப்படின்னு வரும் ஓகே இப்ப எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் பாருங்க பிளஸ் டூ ஏபியும் மைனஸ் டூ பியும் டூ ஏபியும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்ப இங்க பாருங்க இங்க ஒரு ஏ ஸ்கொயர் இங்க ஒரு ஏ ஸ்கொயர் இருக்கு இங்க ஒரு பி ஸ்கொயர் இங்க ஒரு பி ஸ்கொயர் இருக்கு அப்ப டூ ஏ ஸ்கொயர் அப்ப பிளஸ் டூ பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் டூ வந்து காமனா வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா டூ ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு நார்மலா சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டுடலாம் அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க டூ இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அதான் நான் எப்படி வரும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இப்போ ஃபோர்த் ஃபார்முலா பார்க்கலாம் பாருங்க ஏ பிளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற ரெண்டு ஃபார்முலாவையும் பிளஸ் பண்ணா மூணாவது ஃபார்முலா முடிஞ்சு போச்சு அப்ப நாலாவது ஃபார்முலா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற ரெண்டு ஃபார்முலாவையும் மைனஸ் பண்ணா நாலாவது ஃபார்முலா வரப்போகுது அப்ப என்ன பண்ணோம் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து இதே ஃபார்முலாவே பாருங்க இப்ப இதே இதையே நம்ம வச்சுக்க போறோம் இது மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ணாமா லாஸ்டா வந்து நடுவில் வந்து மைனஸ் சிம்பிள் வருது அப்ப மைனஸ் சிம்பிள் வந்துச்சு அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் B ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி அப்படிங்கிறது ஏ பிளஸ் பி ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா எழுதியாச்சு இந்த இடத்துல மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கு அப்ப மைனஸ் அப்ப ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா அப்படியே எழுதணும் அப்படின்னா என்ன வரும் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் இருக்கு நடுவுல ஃபார்முலாலேயே ஒரு மைனஸ் இருக்கு அப்ப மைனஸ் இன்டு மைன மைனஸ் இன்டு மைனஸ் வந்து பிளஸ் ஆயிரும் அப்ப இந்த இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணும் பிளஸ் டூ ஏபி அப்படின்னு போடணும் ஓகே இப்ப எது எதையும் கேன்சல் பண்ணி பாருங்க மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரும் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் வந்து கேன்சல் ஆயிரும் இப்ப மீதி இருக்கிறது என்ன போர் ஏ பி இந்த இடத்துல டூ ஏபி இருக்கு இந்த இடத்துல டூ ஏபி இருக்கு அப்ப போர் ஏபி அப்படிங்கறத ஆன்சர் பாருங்க அதான் போர் ஏபி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே முடிஞ்சு போச்சா நெக்ஸ்ட் பிப்த் ஃபார்முலா பாக்கலாம் பாருங்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கு இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா ஏ பிளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர்னா ஏ பிளஸ் பி ஈக்வல் டு ஏ மைனஸ் பி நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஏ ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயருக்கு நம்ம ஃபார்முலா தெரியும் அப்படின்னு நீங்க எழுதிட்டீங்கன்னா கூட ஜஸ்ட் நீங்க வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க அப்ப எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணி செக் பண்ணும் ஏவையும் ஏவையும் ஸ்கொயர் பண்ணும் ஓகே ஏ ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் இது இது ஆட் பண்ணும் பி ஏ இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் இது இது மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகேவா பி இன்டு ஏ பிளஸ் பி ஏ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஏ வந்து ஏ ஏவோட எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ பியோட மல்டிப்ளை பண்ணும் இப்போ பியோட மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்படின்னா ஏ இன்டு பி மைனஸ் ஏபி அப்படின்னு வரும் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் சிம்பிள் இந்த இடத்துல மைனஸ
plus minus into minus that's the end of the video. I'm going to tell you about the check. If you look at the sign, you can see that it's easy to solve. Now, how can you cancel it? Plus BA minus AB. AB and BA is one. Okay, this is not cancel. Then, what do you see? A squared minus minus b squared அப்படி இருக்கா இப்போ நமக்கு கேக்குறது பாருங்க a squared minus b squared தானே கேக்குறாங்க இப்போ a squared minus b squared க்கு நீங்க ஜஸ்ட் ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருச்சு அப்படினா a plus b into a minus b னு போட்டுருங்க உங்களுக்கு டவுட்டா இருந்துச்சு அப்படினா இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணி கரெக்ட்டா தப்பா நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த ஒவ்வொரு ஃபார்முலாவ நான் எப்படி வந்ததுன்னு एक्सप्लेन பண்ணிருக்கேன் ஓகே a plus b plus c ஹோல் ஸ்கொயர் a plus b plus c ஹோல் ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா என்ன அப்படினா a squared plus b squared plus c squared equal to 2 into a b plus b c plus c a okay you know that is a plus b cube can now room d now a cube plus b cube okay plus 3 a squared b plus 3 a b squared over the cube value you know you know you know cube value a cube you know you know b cube you know you know you know a squared you know the end value you know b you know the one you know the one you know the one இங்க பாருங்க அதே மாதிரி ஏல வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்கு பில வந்து ரெண்டு வேல்யூ இருக்கு அப்ப மொத்தம் மூணு வேல்யூ இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் கியூப்னா இதுலயும் பாருங்க இந்த சைன் மட்டும்தான் மாறி இருக்கும் மற்றது எல்லாமே சேமா தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஏ பிளஸ் பி ஹோல் கியூபுக்கும் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் கியூபுக்கும் இந்த இடத்துல வர சைன் மட்டும் தான் ஜஸ்ட் சேஞ்ச் ஆகும் மற்றபடி இதுல இருக்க ஃபார்முலா எல்லாம் அப்படியேதான் இருக்கும் சைன் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகுது அது என்னன்னு செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் ஏ மைனஸ் பி இந்த இடத்துல என்ன சைன் இருக்கோ அதான் ஃபர்ஸ்ட் போட்டுக்கணும் ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப்னா இந்த இடத்துல ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னு போட்டுக்கணும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ பி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஆனா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடத்துல கியூப் இருந்துச்சுன்னா எல்லா வேல்யூவும் கியூபா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடத்துல கியூப் இந்த இடத்துல கியூப் இந்த இடத்துல வந்து கியூப் இருக்கு பாருங்க ஆனா இங்க மட்டும் ஏ ஸ்கொயரா இருக்கு அப்படின்னா இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல ரெண்டு ஸ்கொயர் இருக்கா ஏவையும் பியும் ஸ்கொயரா தான் இருக்கும் இது இது ஒரு வேல்யூ இது ஒரு வேல்யூ அப்ப ஸ்கொயர் தான் இப்ப பி ஸ்கொயர் இருக்கு இப்ப இங்க ஒரு வேல்யூ இருக்கு இல்லையா ஏ பின்ற ஒரு வேல்யூ இருக்கு அதனால இது இது மல்டிப்ளை பண்ணா அது கியூபுக்கு தான் அர்த்தம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஏ கியூப் பிளஸ் பி கியூப்னா ஏ பிளஸ் பி இன்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ பி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஓகே இந்த இடத்துல என்ன சைன் இருக்கோ அதே சைனே இந்த இடத்துல இருக்கணும் இந்த இடத்துல என்ன சைன் இருக்கோ அதே சைனே இந்த இடத்துல இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஒரு இது மட்டும்தான் இந்த ஒரு டேர்ம் மட்டும்தான் நீங்க மக்கப் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ பி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு மக்கப் பண்ணிக்கணும் ஓகே அதே மாதிரி இதுல ஒரு சைன் இதுல ஒரு சைன் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்க இதுல பிளஸ்ஸா இருக்கும் இதுல மைனஸா இருக்கும் அவ்வளவுதான் மொத்தம் வந்து இந்த டென் ஃபார்முலா இருக்கும் இந்த டென் ஃபார்முலால ரொம்ப முக்கியமா கேட்கக்கூடிய சம் வந்து எது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபோர் ஏ பி அடுத்து இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் டக்குன்னு வந்து சம்ம பார்த்தோம்னா போடுற மாதிரி இருக்கும் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவை ஃபுல்லா நீங்க வந்து ஒரு பேப்பர்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுதி வச்சுட்டு கண்டிப்பா மக்கப் பண்ணி தான் ஆகணும் படிச்சுக்கோங்க இப்ப சம் பார்க்கலாம் இப்ப இதுல ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் பாருங்க நம்ம ஃபார்முலா பாத்துருவோம் இப்ப சம் பார்க்க போறோம் நானூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது பிளஸ் முன்னூத்தி எழுவத்தி அஞ்சு ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் நானூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது மைனஸ் முன்னூத்தி எழுவத்தி அஞ்சு ஹோல் ஸ்கொயர் பை நானூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது இன்ட்டு முன்னூத்தி எழுவத்தி அஞ்சு இப்போ வந்து பாருங்க ஒரே வேல்யூவா இருக்கு கண்டிப்பா நானூத்தி எண்பத்தி ஒன்போதே அதிக டைம் வருது முன்னூத்தி எழுவத்தி அஞ்சு அதிக டைம் வருது மற்றபடி எந்த வேல்யூவும் அதிகம் வர்றது இல்லை ஓகே அப்ப நானூத்தி எண்பத்தி ஒன்பத ஏவா வச்சுக்க போறோம் முன்னூத்தி எழுவத்தி அஞ்ச நம்ம பியா வச்சுக்க போறோம் ஓகே இப்ப இந்த ஃபார்முலா ஏ பின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணி சிம்பிளிஃபிகேஷன்ல ஃபார்முலா படிச்சது இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா இதுக்காக தான் இப்ப நம்ம ஃபார்முலாவா சேஞ்ச் பண்ண போறோம் நானூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதை ஏவா பிளஸ் இந்த இடத்துல பிளஸ் சைன் அப்படியே எழுதிக்கிறோம் இங்க வந்து பி ஓகே ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த இடத்துல அதே மாதிரி எழுதிக்க போறோம் நானூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதை ஏவா வச்சுக்கிட்டோம் மைனஸ் சைன் முன்னூத்தி எழுவத்தி அஞ்சு பி ஆ வச்சுக்கிட்டோம் ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே பை இதுல இருக்க பை அப்படியே போட்டுக்க போறோம் நானூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஏவா வச்சுக்கிட்டோம் இன்ட்டு பி ஆ வச்சுக்கிட்டோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்ப உங்களுக்கு நான் ஒ
பி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் ஃபோர் ஏ பி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் இப்போ இங்கே கீழே என்ன இருக்குது ஏ பி அப்படின்னு இருக்குது ஓகே ஏபியையும் ஏபியையும் கேன்சல் பண்ணால் அப்போ மீதி நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபோர் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இது இதையும் ப்ளஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மல்டிப்ளை ஸ்கொயர் வேல்யூ பண்ணணும் மைனஸ் மைனஸ் போட்டுக்கணும் இப்போ இதே இதையும் மைனஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஸ்கொயர் பண்ணி வச்சுக்கணும் இதையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போ எவ்வளோ டைம் எடுக்கும்னு உங்களுக்கு பாருங்கள் ஜஸ்ட் பார்த்த உடனே நம்ம ஆன்சர் போடுற மாதிரி போட்டுடணும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து உங்களுக்கு இது உடனே ஃபோர் ஏ பி அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து கிளியராக தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஃபார்முலா வந்து சால்வ் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயருக்கு என்ன ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த இடத்துல மைனஸ் சைன் இருக்கா மைனஸ் சைன் அப்படியே போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயருக்கு என்ன ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் சாரி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி அப்படின்னு வரும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த மைனஸை வந்து உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்கு இதுக்கும் மைனஸ் வந்துடும் இதுக்கு இதுக்கும் மைனஸ் வந்துடும் இதுக்கும் மைனஸ் தான் வரும் ஜஸ்ட் இப்போ இதை உள்ளே வந்து ஆட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் சைனே வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து உள்ளே வந்து மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸை மைனஸை மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் ஆயிரும் ப்ளஸ் டூ ஏபி இந்த சைடு இருக்கிறத அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஒரு ஸ்டெப் விடாமல் நான் ஜஸ்ட் நார்மலாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இது இதையும் கேன்சல் பண்ணி பாருங்கள் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இதையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்டையும் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்டையும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ மீதி இருக்கிறது என்ன ஃபோர் ஏபி அவ்வளோதான் இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் இதை பார்த்தோன்னா ஃபோர் ஏபி அப்படின்னு தெரியலனா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்டு கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயருக்கும் கண்டிப்பாக ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மைனஸ் சைனை மட்டும் இதோட உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் அதான் நம்ம ரெண்டாவது ஸ்டெப்பாக எழுதுகிறோம் நீங்கள் வந்து நார்மலாக டக்குன்னு போடுற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் நார்மலாக உள்ளே கூட மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபோர் நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது சம் பார்க்கலாம் பாருங்க முன்னூத்தி தொண்ணூறு இன்ட்டு முன்னூத்தி தொண்ணூறு பிளஸ் நூத்தி பத்து இன்ட்டு நூத்தி பத்து பிளஸ் டூ இன்ட்டு முன்னூத்தி தொண்ணூறு இன்ட்டு நூத்தி பத்து அப்படின்னு வருது இதோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக இது மாதிரி வேல்யூ வந்து ரெண்டு மூணு தடவை நாலஞ்சு தடவை வேல்யூ வந்துட்டே இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதில் ஏதோ ஒரு ஃபார்முலா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அப்போ மொதல் வேல்யூவை நம்ம என்னன்னு வச்சுக்கலாம் முன்னூற்றி தொண்ணூறு ஏவாக வச்சுக்கலாம் நூற்றி பத்தை பியாக வச்சுக்கலாம் இந்த ஒரே ஒரு டூவை அப்படியே டூவாகவே வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ ஃபார்முலாவை அப்படியே எழுதுங்க முன்னூற்றி தொண்ணூறு ஏ இன்ட்டு இந்த கீழே இருக்க இன்ட்டு அப்படியே எழுதிக்கணும் முன்னூற்றி தொண்ணூறுனா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஏ ஓகே அப்போ ஏ இன்ட்டு ஏ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு நூத்தி பத்தை நம்ம என்னவா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் பியாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ பி இன்ட்டு இந்த இன்ட்டு அப்படியே போட்டாச்சு நூற்றி பத்துக்கு பி ப்ளஸ் டூவை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இன்ட்டு போட்டு முன்னூற்றி தொண்ணூறுக்கு ஏ வேல்யூ ஏ இன்ட்டு இந்த இடத்துல இன்ட்டு சைன் இருக்கு இன்ட்டு நூற்றி பத்துனா பி இப்போ இது உங்களுக்கு என்ன தெரியுது ஏ இன்ட்டு ஏனா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி அப்படின்னு தெரியுது இப்போ நான் சொன்ன ஃபார்முலாவில் இது மாதிரி ஏதாவது வருதான்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வரும் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா தான் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி அப்படின்னு வரும் அப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு மட்டும் சால்வ் பண்ணால் போதும் அப்போ ஏக்கு என்ன வேல்யூ முந்நூற்றி தொண்ணூறு ப்ளஸ் பிக்கு என்ன வேல்யூ நூற்றி பத்து ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ இது இது ஆட் பண்ணுங்க ஜீரோ 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 ஓகே ஒன்பது ஒன்று பத்து மீதி ஒன்று இருக்கு மூணு மூணு ஒன்று நாலு ஒன்று அஞ்சு ஐநூறு ஸ்கொயர் அப்படின்னு வருது இப்போ ஐநூறு வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் அஞ்சஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஜீரோ 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 இதுதான் ஆன்சர் ஐநூறு ஸ்கொயர் பண்ணால் இதுதான் ஆன்சர் வரும் பாருங்கள் ஜஸ்ட் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் நம்ம டக்குன்னு போட்டுடலாம் ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ